हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन योर क्लास नाइन्थ ऑफ एस एस टी ओपन योर सिविक्स बुक चैप्टर नंबर थ्री इलेक्ट्रोरल पॉलिटिक्स यस इट्स प्रीवियस पार्ट वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन क्या ये अच्छा है पॉलिटिकल कंपटीशन होना पॉलिटिकल कंपटीशन में क्या अच्छा है तो यस वी आर गोइंग टू सी इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन इलेक्शंस में कंपटीशन होता ही है पॉलिटिकल कंपटीशन होता ही है द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और कंपटीशन किसके बीच होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर होता है अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट है जैसे राजस्थान है राजस्थान को ऐसा तो नहीं है ना कि सारे राजस्थान के लोग एक साथ मिलकर किसी कुछ बीस लोगों को चुन लें ऐसा नहीं होता है क्या किया जाता है राजस्थान के अलग अलग पार्ट को राजस्थान को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उस पार्ट में से अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग लोगों के बीच में इलेक्शन का कंपटीशन होता है और जो विनर होता है वो एम एल चुना जाता है ये होता है स्टेट लेवल पे और अगर हम इसको ही कंट्री लेवल पर देखें तो जिन पार्ट्स में हम उनको डिवाइड करते हैं ना जिसमें वो एक पर्टिकुलर पार्ट से किसी भी Uh, कोई भी मेंबर किसी भी पार्टी का मेंबर इलेक्शन लड़ता है तो उस पार्ट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल यस इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स ये कंपटीशन बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में होता है बट देर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बी पॉइंटलेस अगर कंपटीशन ना हो तो इलेक्शन का होने का कोई मतलब ही नहीं है वो पॉइंटलेस हो जाएगा बट इट इज गुड टू हैव इलेक्शन कॉम्पिटिशन क्लियरली एन इलेक्शन कॉम्पिटिशन हैज मैनी डिमेरिट्स लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं किस तरह के कि लोग जो है पॉलिटिक्स के सेशन के सेंस की वजह से ये लोगों के बीच में एक सेंस का क्रिएट करता है डिसयूनिटी का फैक्शनलिज्म का और लोग जो है वो एक दूसरे की पार्टी के के बारे में जो उसकी लोकेलिटी में है उसके लिए कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स ओपन लेवल एलिगेशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के पार्टी कैंडिडेट्स जो है वो डर्टी ट्रिक्स भी यूज किया करते हैं कई बार इलेक्शन को जीतने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि दिस प्रेशर टू विन इलेक्ट्रिकल फाइट डजेंट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड कि इस तरह की जो चीज़ें होती है इलेक्शन में उसकी वजह से uh, कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती सम गुड पीपल इन इनकी वजह से जो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना लोग उन लोगों की वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोसाइटी के लिए सर्व करना चाहते हैं जो सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहते हैं लेकिन वो सिर्फ इन ये जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन होता है अनहेल्दी डर्टी ट्रिक्स जो यूज़ की जाती है इन सब से बचने के लिए वो आगे नहीं आ पाते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम से अवेयर थे इसलिए उन्होंने तब भी उन्होंने फ्री कंपटीशन इलेक्शन का जो रास्ता ये रास्ता निकाला ताकि हमारे जो फ्यूचर लीडर्स हैं वो इसी पर काम कर सकें बिकॉज सो बिकॉज उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि सिस्टम जो है वो बेटर वर्क कर सके और लंबे टाइम तक वर्क कर सके लोगों को मोटिवेट किया यस uh, yes, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो वॉट इज़ गुड फॉर द पीपल सारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जानते हैं लोगों के लिए क्या अच्छा है ओनली बाय अ डिज़ायर ए सर्व देम तो उन सब की क्या है कि वो उनके लिए सर्विस करें उनके लिए सर्व करें कंपटीशन जो है वो नेसेसरी नहीं है एक आइडल वर्ल्ड में अगर आप एक आइडल वर्ल्ड की बात करते हो जहाँ पे आदर्शवाद है सारी चीज़ें अपने आप ही सही होती है तो वहाँ पर पोलिटिकल कॉम्पिटिशन की नीड नहीं है बट इज पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल द प्रोफेशनल्स लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू एड डिज़ायर टू देयर पॉलिटिकल करियर उनकी डिज़ायर ये होती है कि उनका पॉलिटिकल करियर करियर जो है वो और बेहतर होता जाए उन्हें पावर और पावर और और अच्छी पोजिशन चाहिए होती है वो ये चाहते हैं कि लोगों के लिए वो सर्व करें लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है उनकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्यों रिस्की हो जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोगों के लिए करना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly वो नहीं चा नहीं जानते कि लोगों को किसकी ज़रूरत है और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जिसे सेलेक्ट कर, करते हैं करना चाहते हैं वो नहीं जानते कि वो उनके लिए उतना वर्क कर पाएगा या नहीं 
तो इस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे डील कर सकते हो आइडल वर्ल्ड की मतलब आपने एक इमेजिनेशन कर लिया कि इस तरह का वर्ल्ड हो और वहाँ पे किस तरह का कंपटीशन नहीं हो तो ये चीज़ वहाँ हो सकती है वहाँ पे आप पॉलिटिकल पनिशमेंट पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं हो इसकी बात कर सकते हो लेकिन जनरल जो लाइफ है उसमें आप इसको सक्सेस ये चीज़ें सक्सेस नहीं हो सकती है यस yes, अगर कोई भी पोलिटिकल लीडर सही से काम नहीं करता है तो उसके लिए रिवार्ड और पनिशमेंट कोर्ट डिसाइड करे तो सिंपल आंसर है लोग लोग उसके लिए रिवार्ड डिसाइड करेंगे और पनिशमेंट भी डिसाइड करेंगे तो रिवार्ड क्या होगा रिवार्ड ये होगा कि अगर कोई भी लीडर उनके लिए काम करता है उनके लिए खड़ा होता है उनकी समस्याओं को समझता है तो अगले पाँच साल अगले इलेक्शन जो हैं वो अगेन विन करेगा और अगर वो यस yes, अगर वो अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा तो आगे के पाँच साल किसी और के होंगे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना ये मोटिवेट होती है ओनली द डिज़ायर ऑफ द पावर इवन पावर के डिज़ायर पे ही आगे मोटिवेटेड होती है फोर्स्ड किया जाता है ये फोर्स्ड होते हैं लोगों के द्वारा कि इनको सर्विस देनी ही पड़ेगी कैसे जैसे एक शॉपकीपर है मार्केट में आप कुछ चीज़ लेने जाते हो एक शॉप शॉपकीपर के पास अगर वो आपको बेटर सर्विस देता है तो आप उसके पास बार बार जाओगे अगर उसने आपसे ढंग से बात नहीं की उसकी सर्विस अच्छी नहीं थी तो आप नेक्स्ट शॉप की तरफ मुड़ जाओगे तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी में भी ऐसा होता है कि एक सरकार आती है और अगर वो सरकार अच्छे से वर्क नहीं करती है तो अगले पाँच साल वो उसके नहीं है अगले पाँच साल में वो नहीं जीतेगी और लोग जो है किसी और गवर्नमेंट किसी और को अपना लीडर बना लेंगे कोई और सरकार बनवा लेंगे तो इस तरह से जो पोलिटिकल पार्टीज़ है वो प्रेशराइज होती है कि उनको वो चाहे या ना चाहे उनको लोगों के लिए काम करना ही पड़ता है क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने वर्क नहीं किया तो सोसाइटी जो लोग हैं जो जनता है वो उनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं करने वाली है व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है तो मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हमने पढ़ ही लिया कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है एक पर्टिकुलर एरिया होता है और उस एरिया मतलब कंट्री को अगर कंट्री लेवल पर देखें क्या सेंट्रल के इलेक्शन देखें तो उसको अलग अलग पार्ट्स में इलेक्शन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है उसमें अलग अलग पार्ट्स में जो है अलग अलग तरह के मेम्बर्स अपनी अपनी पार्टी से अपने आप को रिप्रजेंट करते हैं और फिर उसमें से जो मेम्बर पब्लिक को लगता है कि वो उनके लिए बेटर वर्क करेगा तो पब्लिक उसके लिए वोट करती है तो अब हम बात करते हैं इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में वो लोकसभा और विधानसभा में डिवाइडेड है और वो हर पाँच साल में होते हैं ठीक है लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन हैं ये डिजोल्व डिजोल्व देखो ये लर्न रखना है डिजोल्व का मतलब है कि ये हर पाँच साल में होंगे हर पाँच साल बाद सरकार में चेंजेस के आ, आ, कुछ चीज़ें क्रिएट हो सकती है यस इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट सेम होते हैं हाँ इन इलेक्शन को होने में कई बार टाइम भी लग जाता है मतलब फ्यू डेज में तो कम्प्लीट हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है तो कुछ टाइम लग जाता है एक कभी कभी वन मंथ भी लग जाता है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको अच्छे से करवाया जाए तो जब पूरे कंट्री लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है जनरल इलेक्शन लेकिन अगर किसी मान लो किसी एम की मैं बता दूं जो कैबिनेट में चुना जाता है लोकसभा में उस मेंबर को कहा जाता है एम पी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना जाता है उसे कहा जाता है एम इट मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो अगर हो सकता है कि कभी कोई एम या किसी एम की डेथ हो जाती है तो उस एरिया में वापस इलेक्शन करवाए जाते तो उसे कहा जाता है बाय इलेक्शन ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाय इलेक्शन किसे कहते हैं ठीक है अब उसके बाद है इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंस हमने हरियाणा के बारे में देखा कि वहाँ 90 एम थे ठीक है तो क्या हर एक पर्सन ने हरियाणा के हर एक पर्सन ने 90 एम के लिए वोट किया था नहीं ऐसा नहीं था देखिए इन ओवर कंट्री हमारी कंट्री में वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन का एक एरिया बेस्ड सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और uh, हमारे उद्देश्य इलेक्शन में ये होता है कि कं, पूरे कंट्री को कवर करते हुए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में और फिर इलेक्शन लड़े जाए तो इसको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कंट्री के हर पार्ट में से कोई ना कोई अपने आप किसी पार्टी से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और लोगों को उसको वोटिंग करनी होती है उसके लिए और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव विन हो जाता है उसको ज़्यादातर वोट मिलते हैं जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है पार्लियामेंट में भी और फिर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी यस द वोटर्स हु लिव इन एरिया इलेक्ट वन 
रिप्रेजेंटेटिव जो एक एरिया में रहते हैं वो अपने एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं लोकसभा इलेक्शन की जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी एरियाज जो है वो है फाइव रिमेंबर इट और मैंने बताया कि पार्लियामेंट का मेंबर होता है एम ठीक है वैसे ही मैंने आपको यहाँ बता देती हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एमएलए एल यस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज विद इन द सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंट्री लेवल पे स्टेट लेवल पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको डिवाइड कर दिया जाता है और आप एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं उसी तरह ये पंचायत में भी होता है और म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी होता है विलेजेस में होती है इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ और या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में ये जो होते हैं ना टाउन्स होते हैं वहाँ पर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को वार्ड कहा जाता है और जो इनका रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है उसे पार्षद कहा जाता है अब आपको चेक करना है कि आपके एरिया का एमएलए कौन है आपके एरिया का एमपी कौन है और अगर आप विलेज से हैं तो आपके विलेज का जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका वार्ड मेम्बर कौन है पार्षद कौन है ठीक है ये चीज़ें हैं अब हमने देखा था कि यहाँ पे लोकदल ने 60 सीट्स को विन किया था हरियाणा में ठीक है तो लोकदल ने अपने 60 की असेंबली बनाई थी लोकदल में 60 एम लोकदल के लोकदल में एम 60 एम थे ठीक है यस इसके बाद है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि क्योंकि इक्वलिटी नहीं होने की वजह से प्रीवियस सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं थी जो एस सी कास्ट थी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरह के सीटें जो हैं रिजर्व कर दी वो एजुकेशन लेवल पे भी जॉब लेवल पर भी हर लेवल पर तो एक तो उन एस और एस के कुछ परसेंटेज सीटें जो है पहले ही आरक्षित कर दी रिजर्व कर दी वैसे ही इलेक्शन लड़ने के लिए भी इनकी सीटों को रिजर्व किया गया है फिर चाहे वो स्टेट लेवल के इलेक्शन हो चाहे वो कंट्री लेवल के इलेक्शन हो तो हमारी जो है जो गवर्नमेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा हम द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो वो जानते थे कि अगर इस तरह का जो चीज़ है कि हायर क्लास रहेगी और लोअर क्लास के साथ गलत होगा तो हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाएगा तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी क्या बनाई कि उन इलेक्शन लड़ने के लिए भी इलेक्शन फाइट करने के लिए भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसमें भी सॉरी रिजर्व रखा जाएगा उनकी सीट्स को तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट्स भी कहा जाता है ठीक है तो जैसे एस और एस कास्ट जो है इनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई है असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की जब हमने बात की 543 टोटल मेंबर होते हैं 543 टू 545 मेंबर हैं जिसमें टू एंग्लो इंडियंस होते हैं 543 होते हैं ठीक है तो 543 में से 84 सीट्स जो है वो एस के लिए रिजर्व रखी गई है और 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यूज़ की गई है शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी जैसे आपने देख सुना होगा शेड्यूल ट्राइब्स जो कि फॉरेस्ट में रहती थी और उनका कोई अस्तित्व में नहीं था पहले ठीक है और वो धीरे धीरे अब जैसे जैसे इनको रिजर्वेशन मिला है उसके बाद ये जो है इन सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट होने लगा है दिस नंबर ऑफ प्रपोरेशन इन द शेयर और टोटल पॉपुलेशन ये क्या होता है एक परसेंटेज निकाला जाता है एस और एस का टोटल इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो जिस जहाँ से एस का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी सामने वाली पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो भी एस का होगा और अगर एस का है तो वो भी एस का होगा पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तो ओ और विमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया है 33 परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है विमेंस को और ओ और ये है सिर्फ विलेजेस में और म्यूनिसिपल पार्टी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इस और ये कंट्री लेवल पे और लेजिस्लेटिव लेवल पर नहीं है ठीक है लेकिन विमेन को भी समान अधिकार दिया जाए तो उसके लिए भी 33 परसेंट लोकल बॉडीज में आरक्षण दिया गया है ये ओके ये आपने समझ लिया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है ओके नाउ फर्दर ऑफ फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे बाय माय स्टूडेंट्स